उज़बिल्शैतरिम बसमीम् असल वरम वर्क हो आर यू स्टूडेंट्स आई होप दैट यू विल बी फाइन एट योर होम टुडे वी आर गोइंग टू डू आर सेवन्थ लेक्चर द टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज़ योर यूनिट नंबर फाइव मैजिक शो दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ फाइव पैराग्राफ्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द रीडिंग एंड ट्रांसलेशन and along with difficult word meaning as i have already mentioned on a board the difficult word meaning we will discuss during the translation the first paragraph this lesson is narrated by a boy ek ladka hai jo aapko ek kahani suna raha hai ki kaise magic show jo hai wo unke school mein hone ja raha hai in first paragraph it is a fine friday morning ye jume ki khushgawar subah thi subah hai All the students are very excited. तमाम तालब इलम बड़े पुरजोश हैं As the principal of the school has arranged for a magic show. जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके लिए एक करतब शो का इंतज़ाम किया है अब वो कह रहा है वी आर एंशियसली वेटिंग फॉर द मेजिशन वो कहता है वी आर एंशियसली एंशियसली का मतलब है बेचैनी से बेताबी से ठीक है वो कह रहा है हम बेताबी से मजिशन यानी जादूगर का इंतज़ार कर रहे हैं सडनली अचानक द डोर ओपन दरवाज़ा खुलता है एंड स्ट्रेंज लुकिंग मैन अजीब दिखाई देने वाला या अजनबी दिखाई देने वाला आदमी मैन एंटर्स दाखिल होता है ही इज़ वेरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट अ हैट एंड होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड स्टूडेंट यहाँ पे वो उसकी अपेरेंस के बारे में आपको बता रहा है कि ही इज़ वेरिंग अ ब्लैक लॉन्ग को उसने एक लंबा काला कोट पहना हुआ है उसने सर पे हैट पहना हुआ है और उसने हाथ में अपने एक छड़ी पकड़ी हुई है ही लुक देखो ही इज़ द मजिशन वो जादूगर है ही इज़ हेयर वो यहाँ पर है टू अम्यूज़ अम्यूज़ का मतलब यहाँ पे तफरी फ्राहम करना लुत्फ़ अंदोज़ करवाना महजूज करना है द स्कूल चिल्ड्रन विद हिज मैजिक ट्रिक्स ट्रिक्स कहते हैं करतब को टेक्निक्स जो एक जादूगर जो है वो स्टूडेंट्स को या लोगों को अपनी तरफ मतवजो करने के लिए जो वो तरीका कर इस्तेमाल करता है उसको ट्रिक कहते हैं ही इज़ हेयर टू अम्यूज़ द स्कूल चिल्ड्रन विद हिज मैजिक ट्रिक वो अपने जादुई करतबों से तालब स्कूल के तालब इलमों को हैरान करने के लिए यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट वी हैव कम्प्लीट द फर्स्ट पैराग्राफ नाउ वी कम टू द सेकेंड पैराग्राफ देर इज़ अ बिग वुडन बॉक्स विद अ लिड ऑन इट लिड कहते हैं ढक्कन को ठीक है उसके पास एक बड़ा लकड़ी का ढक्कन वाला संदूक है ही टेक्स ऑफ द लिड इन फुल व्यू ऑफ द स्कूल फुल व्यू सब के नज़रों के सामने सब के आँखों के सामने वो सब की नज़रों के सामने उसका ढक्कन उठाता है द हेल्पर ऑफ द मजिशंस गेट्स इन टू द बॉक्स हेल्पर जो मावन है मजिशन का साथ उसकी मदद करने के लिए है मददगार जो है वो उस बॉक्स के अंदर चला जाता है द लिड इज पुट ऑन द बॉक्स ढक्कन दोबारा रख दिया जाता है एंड इट इज़ क्लोज अगेन इसे दोबारा बंद कर दिया जाता है द मजिशन हैज़ अ सॉ इन हिज हैंड सॉ मीन आरी ठीक है आरी एक आला है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी चीज़ को काटा जाता है लकड़ी को जो है उससे काटा जाता है उसने कहा कि जादूगर के हाथ में एक आरी है ही कट्स द वुडन बॉक्स इन द मिडल विद द सॉ He cuts the wooden box. वो लकड़ी के संदूक को काटता है इन द मिडल दरमियान से विद अ सॉ आरी के साथ अब वो हमें बता रहा है कि मजिशन जो है वो आरी के साथ वुडन बॉक्स को दरमियान से काट देता है द बॉक्स इज कट इन टू टू पीसेस अब बॉक्स जो है संदूक जो है वो दो हिस्सों में कट जाता है द हेल्पर इज इन द बॉक्स अब मावन जो है मददगार जो है वो तो बॉक्स के अंदर है स्टूडेंट यहाँ पे एक क्रॉसिटी पैदा हो रही है कि मावन अंदर है लेकिन जादूगर जो है उसने उसको दो हिस्सों में काट दिया है अब क्या होगा वो कह रहा है कि द लिड इज रिमूव्ड ढक्कन को हटाया जाता है लो एंड बिहोल्ड देखो और मुशाह करो 
स्टूडेंट यहाँ पे लो और बिहोल्ड एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है जो किसी की अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सरप्राइज़ के लिए किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो अगर किसी की पतंग कट जाए तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बो काटा जिसका मतलब ये होता है कि सबकी टेंशन उस तरफ जब जाती है तो पता चलता है कि किसी का पतंग कट गया है यहाँ पर लो और बिहोल्ड का मतलब भी यही है कि तमाम ऑडियंस की अटेंशन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्रेज यहां पे इस्तेमाल हुआ है लो एंड बिहोल्ड देखो और मुशादा करो द हेल्पर इज सेफ एंड साउंड मावन तो बिल्कुल महफूज है वो बिल्कुल महफूज है उसे कुछ भी नहीं हुआ उसे तो आरी ने टच भी नहीं किया द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स मावन बॉक्स से संदूक से बाहर आता है द होल स्कूल चेयर्स चेयर्स का वर्ड दाद देने के लिए इस्तेमाल होता है आपने अक्सर देखा होगा ऑडियंस में ऑडियंस जब स्टेडियम में होती है तमाशाई जब स्टेडियम में होते हैं तो जब भी कभी चौका या छक्का वगैरह लगता है तो ऑडियंस जो है वो चेयर करती है तालियां बजाती है शोर मचाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको दाद दी जा रही है यहाँ पर भी जो स्कूल के बच्चे हैं द होल स्कूल चेयर्स द मजिशंस ऑन हिज क्लेवर ट्रिक यहाँ पर भी स्कूल के सारे बच्चे जो हैं वो जादूगर के जो है चलाक वाले चलाकी वाले जो हैं चुस्ती वाले जो चुस्ती वाला जो ट्रिक है उसके ऊपर उसको दाद देते हैं नाउ स्टूडेंट वी कम टू द थर्ड पैराग्राफ वट इज़ द मजिशन डूइंग नाउ अब वो आपको स्टोरी सुनाते हुए तजस्स पैदा करते हुए कह रहा है अच्छा जादूगर अब क्या कर रहा है ही इज़ टेकिंग द हैट ऑफ हिज हेड वो अपने सर से हैट उतार रहा है वो अपने सर से अपना हैट उतार रहा है ही इज शोइंग द हैट टू एवरी वन वो हैट जो है वो हर किसी को दिखा रहा है ठीक है स्कूल में जितना मजमा मौजूद है जितने लोग मौजूद हैं स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं वो सबको अपना हैट दिखा रहा है इट इज एब्सोलूटली एम टी एब्सोलूटली का मतलब होता बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एम टी खाली अब वो अब जो उसका हेड जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है देर इज़ नथिंग इन इट इसके अंदर कुछ नहीं है ही पुट्स द हैट ऑन हिज हेड वो अपने हेड को दोबारा अपने सर के ऊपर रख लेता है ही टेक्स इट ऑफ अगेन जब वो उसे दोबारा उतारता है लो एंड बिहोल्ड देखो और मुशादा करो क्या देर इज पिजन सिटिंग ऑन हिज हेड ओ हो उसके सर के ऊपर तो एक कबूतर बैठा हुआ है एवरी बॉडी चेयर्स हर कोई दाद देता है हर कोई उसके क्लेवर ट्रिक की दाद देता है कि वो हैड सर पर रखता है लेकिन जब सैड हैड उठाता है तो वहाँ पर एक कबूतर मौजूद होता है नाउ वी कम टू द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ द लेसन वट इज मजिशियन डूइंग नाउ अब जादूगर क्या कर रहा है ही इज शोइंग हिज एम टी पॉकेट टू एवरी बॉडी अब वो अपनी खाली जेबें अपनी खाली जेब जो है कोट की वो हर किसी को दिखा रहा है उसका हर किसी को नज़ारा करवा रहा है ही बोरोज आ हैंडकचीफ फ्राम वन ऑफ द ऑडियंस ऑडियंस कहते हैं तमाशाई को ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम खेल के मैदान में होते हैं और प्लेयर्स का मैच देखते हैं तो वो लोग जितने भी उस वक्त मौजूद होते हैं उनको ऑडियंस कहते हैं तमाशाई कहते हैं अब वो क्या कर रहा है वो अपने तमाशाइयों में से किसी एक से एक रुमाल उधार लेता है अच्छा फिर क्या करता है ही पुट्स द हैंड कचीफ इन हिज पॉकेट क्या करता है वो रुमाल को अपनी जेब में डाल लेता है रख लेता है या डाल लेता है एंड टेक्स इट आउट अगेन और जब वो अपनी पॉकेट में रखता है रखने के बाद उसे दोबारा निकालता है लो एंड बी होल्ड देखो और मुशाह करो देयर आर हैंड कचीव्स कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर अनदर देखो और मुशाह करो कि रुमाल उसकी जेब से एक के बाद एक निकलते आ रहे हैं आप अगर अपनी बुक पर देखेंगे तो आपको मजिशन की एक पिक भी नज़र आएगी जिसके हाथ में चार से पाँच जो हैं वो हैंड कचीफ आपको नज़र आ रहे हैं यानी वो एक रुमाल रखता है और उसके साथ लातादार रुमाल एक एक करके उसकी पॉकेट से निकलते आते हैं एवरी वन चेयर्स द मजिशन हर कोई जादूगर को दाद देता है स्टूडेंट्स नाउ वी कम टू द पैराग्राफ नंबर फाइव ऑफ द यूनिट वट इज़ द मजिशन डूइंग नाउ 
ये स्टूडेंट जो हमें कहानी सुना रहा है वो हर पैराग्राफ के स्टार्ट पे हमें ये कहता है कि अच्छा जादूगर अब क्या कर रहा है उसका ये जुमला इस चीज़ की इंडिकेशन करता है या हमें ये बताता है कि वो हमारी तवज्जो को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो हमें बताना चाह रहा है कि आइए देखिए हम मजिशन अब क्या करता है ही इज़ बोरिंग आर रिंग फ्राम सम अच्छा वो क्या कर रहा है उधार मांग रहा है किसी से वो कह रहा है कि मुझे ज़रा कोई अपनी अंगूठी उधार दे दे अब उसने किसी से अंगूठी वो किसी से अंगूठी उधार ले रहा है कर्ज के तौर पे मुस्तार के तौर पे ले रहा है ही पुट्स द रिंग ऑन हिज पाम बेटा पाम हथेली को कहते हैं ठीक है ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो अपनी हथेली के ऊपर उसे रखता है ही क्लोजेज हिज पाम वो अपनी हथेली को बंद कर लेता है एंड ओपन इट अगेन और उसे दोबारा खोलता है द रिंग हैज़ डिसअपियर्ड ये क्या हुआ द रिंग हैज़ डिसअपियर्ड अंगूठी गायब हो गई अंगूठी जो है वो वहाँ से नज़र नहीं आ रही वो आपको हैज़ डिसअपियर्ड गायब हो गई दिखाई नहीं दी द मजिशन हैज़ मैनी बॉक्सेस अब जादूगर जो है उसके पास बहुत से लकड़ी के संदूक हैं इन साइड ईच अदर ओल टाइड विद द रॉप इन साइड ईच अदर अंदर से सारे एक दूसरे के साथ रस्सी से बंधे हुए हैं उसके पास जितने सारे बॉक्सेस हैं ना उनका आपस में अंदर से कनेक्शन जो है वो एक रस्सी के साथ है उन्हें एक रस्सी के साथ टाई अप किया गया है ठीक है लो एंड बिहोल्ड देखो और मुशाह करो द रिंग इज इन द इनर मोस्ट बॉक्स हैं अंगूठी कहाँ है अंगूठी सबसे अंदर वाले बॉक्स में है द होल क्राउड चीयर्स सारे का सारा मजमा हजूम जो वहाँ पे इकट्ठा है भीड़ जो है स्टूडेंट्स की वो सारे उसको दाद देते हैं एंड क्लैप फॉर द मजिशन और मजिशन के लिए यानी जादूगर के लिए तालियां बजाते हैं स्टूडेंट अब हमने वन एक से लेके यानी वन टू फाइव हमने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की है इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देखा है और लड़का जो कहानी सुना रहा है उसमें हमने देखा है कि जादूगर जो है वो पूरे लेसन में क्या करता है अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जी स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जी स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज लो एंड बी होल्ड पहला सवाल जो हम मैंने आपको पहले बताया था रीडिंग के दौरान कि वो लो एंड बी होल्ड का फ्रेज जो है वो इंग्लिश में अटेंशन को अपनी तरफ मुतवजो करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हमारा आंसर भी यही आएगा द फ्रेज लो एंड बी होल्ड इज़ यूज फॉर कॉलिंग अटेंशन टू सरप्राइज हमारा ये वाला फ्रेज़ जो है हमें बता रहा है कि ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोगों की अटेंशन को तवज्जो को सरप्राइज यानी हैरत की तरफ मतवजो कर सकें नाउ द सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड द मजिशन डू विद द हैंड अच्छा जी जादूगर जो है वो रुमालों के साथ क्या करता है या रुमाल के साथ क्या करता है ठीक है आंसर में देखिए हमें पता चलता है द मजिशन पुट्स द हैंड इन हिज पॉकेट वो अपनी पॉकेट में रख लेता है एंड टेक्स इट आउट अगेन और उसे दोबारा बाहर निकालता है अच्छा फिर क्या होता है लो एंड बी होल्ड देखो और मुशादा करो हैरत से हमें नज़र आती है वो हैरत से हमें कह रहा है कि देखें और मुशादा करें देखें हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है देर आर हैंड कचीफ कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर अनदर क्या हो रहा है कि उसकी जेब से एक एक करके रुमाल के रुमाल निकल रहे हैं यानी वो अपने जादू से ट्रिक से हमें दिखा रहा है कि उसने तो एक रुमाल रखा था अब वो लातादार रुमाल उसकी पॉकेट से निकल रहे हैं इन थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम वेयर द रिंग वॉज फाउंड आपको पता है ये उसका लास्ट ट्रिक था और लास्ट ट्रिक में हमसे सवाल हुआ है कि अच्छा अंगूठी कहाँ से मिली थी द रिंग वॉज फाउंड इन द इनर मोस्ट बॉक्स जैसे कि रीडिंग के दौरान बेटा हमने पढ़ा था कि उसके पास लातादाद बॉक्सेस थे और उन बॉक्सेस में जो सबसे आखिर वाला बॉक्स था उसके सबसे अंदर वाले हिस्से से हमें अंगूठी जो थी वो मिली थी फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है हु इज़ अ मजिशन अच्छा जादूगर होता क्या है ठीक है किसको कहते हैं उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं या वो कैसे जो है वो हमारे सामने अपियर होता है और हमें पता चलता है ये मजिशन है क्या करता है वो अब मजिशन इज़ द पर्सन एक ऐसा शख्स होता है हु म्यूज़ जो महजूज़ करता है तफरी फ्राहम करता है लुफानंदोज़ करवाता है द पीपल लोगों को विद हिज़ मैजिक ट्रिक 
अपने जादुई करतबों की वजह से यहाँ एस लगा है यानी वो आपको प्रूलर फॉर्म में बता रहा है कि वो उसने एक नहीं है पूरे लेसन में हमने पढ़ा कि उसने तीन से चार जो है वो ट्रिक हमारे सामने परफॉर्म किए तो उससे हमें पता चलता है कि जादूगर वो होता है जो लोगों के सामने अपने करतबों का मुजारा करके लोगों को महजूज करता है जी स्टूडेंट अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जी बेटा अब हम चलते हैं अपने फाइव क्वेश्चन की तरफ वट इज़ द फर्स्ट ट्रिक दैट द मजिशन परफॉर्म्ड अच्छा पहला ट्रिक कौन सा था जो मजिशन ने परफॉर्म्ड किया ही परफॉर्म्स वुडन बॉक्स विद द लिड ऑन इट आपको पता है उसने सबसे पहला जो अपना ट्रिक जो आपके अपने स्कूल के सामने परफॉर्म किया था वो एक बॉक्स था जिसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन था जिसके अंदर उसका हेल्पर जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन सिक्स जो है वो उसने आपसे पूछा है कि हाउ मैनी ट्रिक्स डिड द मजिशन शोज अच्छा जी मजिशन ने अपने आपके सामने कितने ट्रिक जो हैं वो आपके सामने शो किए थे दिखाए थे या जिनका मुजारा आपके सामने किया था तो उसका आंसर हमारे पास आएगा द मजिशन शोज फोर ट्रिक्स क्या किया उसने उसने चार ट्रिक्स हमारे सामने परफॉर्म किए थे ठीक है ना पूरे लेसन में हमने पढ़ा कि उसने चार ट्रिक हमारे सामने जो है उनका मुजारा किया हमें दिखाए क्वेश्चन नंबर सेवन में वो आपसे पूछ रहा है अब देखिए ये सवाल जो है ये बेटा आपसे रिलेटेड है वो आपसे एक सवाल कर रहा है कि वट वुड ट्रिक यू परफॉर्म इफ यू वार आ मजिशन वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप मजिशन हों तो आप कौन सा ट्रिक जो है वो परफॉर्म करना पसंद करेंगे हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है ठीक है तो एक जनरली आंसर जो है वो यहाँ पे ये यह आ जाएगा कि इफ आई वॉर अ मजिशन अगर मैं एक जादूगर होता या मैं एक मजिशन होता आई वुड परफॉर्म ट्रिक ऑफ रिंग तो कहता मैं ना रिंग वाला अंगूठी वाला ट्रिक जो है वो उसको परफॉर्म करता स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज में अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हमने इन सेंटेंस की करेक्शन करनी है हमने देखना है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली कहाँ पे गलत हैं ठीक है ग्रामर की रूह से ये सेंटेंस करेक्ट हैं ठीक है इनमें कहाँ पे गलती आ रही है सबसे पहला सवाल क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस आ रहा है वो है आई इज़ आ बॉय स्टूडेंट आपको पता है कि आई के साथ इज कभी भी नहीं लगता ठीक है वो ही शीट के साथ लगता है आई के साथ हमेशा आपका एम लगता है तो इसका मतलब है हमारे इस वाले सेंटेंस में इस जो है वो रॉन्ग है ग्रामेटिकली उसके लिए हम यहाँ पे आई एम आ बॉय का वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि मैं एक लड़का हूँ ग्रामेटिकली ये गलत है जब हम इसे आई एम आ बॉय करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा सेकेंड सेंटेंस में देखें शी इज़ हेयर यस्टरडे अब यहाँ हमारे सेंटेंस में एक मिस्टेक है वो क्या है कि दो ज़मानों का तस्करा किया गया है कि वो यहाँ पर कल थी अब ये यस्टरडे जो था वो तो पास के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन उसने यहाँ पे उसको इसके साथ इस्तेमाल कर दिया है इसके साथ यस्टरडे लगा दिया है जो ग्रामेटिकली गलत है क्योंकि यहाँ पे वो है की बात कर रहा है यहाँ पर वो था की बात कर रहा है तो ग्रामेटिकली तो हमारा सेंटेंस गलत हो गया तो हम इसकी इसको करेक्ट करेंगे और हम ये बताएंगे कि शी वॉज शी वॉज हेयर यस्टरडे वो कल यहाँ पे थी ठीक है तो इस तरह ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा शी वॉज हेयर यस्टरडे यानी वो कल यहाँ पे थी हमारा चौथा सेंटेंस है आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग स्टूडेंट आपको पता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं एक हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे अगर आप देखें तो वो हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है और जब हम पीरियड ऑफ टाइम का तस्करा करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को मैंशन करते हैं तो बेटा हम कभी भी फ्रॉम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हम यहाँ पर सिंस का वर्ड जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो आपका ग्रामेटिकली जुमला आएगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग यानी मैं सुबह के आठ बजे से पढ़ रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट मूव ही सेड वट इज योर नेम स्टूडेंट ये देखें सेम सेंटेंस इसी सेंटेंस से जो भी हमने सेकेंड किया उससे मिलता जुलता है क्या है कि यहाँ पर भी उसमें उसने पास का जिक्र बाद में कर दिया है यहाँ पे उसने पास का जिक्र पहले कर दिया और बाद में वो प्रेजेंट की बात कर रहा है ये बात हमेशा ही जहन में रखें कि अगर पास टेंस का तस्करा हो रहा है तो ग्रामेटिकली उसका अगला पोर्शन भी पास्ट में ही जाएगा ठीक है यहाँ पे उसने कहा सेड ही सेड वट इज़ योर नेम तो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि हमने वो 
اس کی جگہ ہم نے لفظ واز استعمال کرنا ہے تو ہمارا آئے گا ہی سیڈ وٹ واز یور نیم اس نے کہا تمہارا کیا نام تھا ٹھیک ہے تو گرامٹیکلی ہمارا سینٹینس کریکٹ ہو جائے گا لاسٹ سینٹینس میں دیکھیں مائی مدر آسٹ می دیٹ ویئر آئی واز گوئنگ یہاں بھی غلطی ہے بیٹا یہ سینٹینس جو ہے یہ ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ کا ہے اور ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ میں جب انٹیروگیٹو سینٹینس کیا جاتا ہے تو پھر دیٹ کا استعمال نہیں ہوتا اس جملے میں دیٹ کا استعمال اضافی ہے تو یہ اگر ہم اس میں سے دیٹ کو ریموو کر دیں گے تو ہمارا سینٹینس کریکٹ ہو جائے گا مائی مدر آسٹ می ویئر آئی واز گوئنگ تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کے ون ٹو فائیو کریکٹ سینٹینسز ہیں پہلے ہم نے کوشچن آنسرز کیے اور اب ہم نے کریکٹ دا فالوئنگ سینٹینسز کیے ہیں آگے ہم فردر چلتے ہیں جی اسٹوڈنٹ ایکسرسائز میں ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے آپ کو ایک چارٹ دیا گیا ہے جس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اس میں اس نے ہمیں تین چیزیں دی ہیں ورڈ دیا ہے سنینمز دیا ہے اور انٹرنمز دیا ہے اب سنینم کیا ہوتا ہے اردو میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں مترادف یعنی ہم معنی الفاظ اس لفظ کا وہی مطلب ہم اس کے آگے جب لکھتے ہیں تو وہ اردو میں مترادف ہوتا ہے اور انگلش میں وہ سنینم ہوتا ہے اور جب ہم اس کا متضاد لکھتے ہیں اس کے اپوزٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا انٹرنم ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک چارٹ دیا گیا ہے جس میں آپ کو فائیو ورڈز دیے گئے ہیں جس کو ہم جس کے ہم سنینم لکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کے انٹرنم لکھیں گے پہلا ورڈ جو ہمارے لیسن میں آیا وہ ہے کلیور کلیور کا سنینم ہوتا ہے جب ہم کلیور کا سنیم لکھیں تو وہ ہوتا ہے سمارٹ یعنی بندہ چست ہے چلاک ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارا ورڈ آئے گا سمارٹ اچھا اب اس کا متضاد کیا ہے اس کا انٹرنم کیا ہے اس کا انٹرنم ہوگا اسٹوپڈ کیا ہوگا اسٹوپڈ یعنی بے وقوف جس کو سمجھ نہ ہو شعور نہ ہو وہ جس کو چلاکی نہ آتی ہو چستی نہ آتی ہو اچھا جی ہمارا سیکنڈ ورڈ آ رہا ہے ڈسپیئرڈ ڈسپیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے غائب ہو جانا ٹھیک ہے اور جب ہم اس کا سنیم ڈھونڈیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا وینش ٹھیک ہے کیا ورڈ آئے گا ہمارے پاس بیٹا ہمارے پاس ورڈ آئے گا وینشڈ لیسن میں ہم نے ڈسپیئرڈ ورڈ پڑھا اس کا سنینم ہمارے پاس وینشڈ آ گیا اچھا اب اس کا متضاد کیا ہوگا اپوزٹ ہمارے ساتھ کیا آئے گا وہ بھی ہم نے لیسن کے اندر ہی پڑھا ہے وہ ہمارا ورڈ ہے اپیئرڈ یعنی کوئی چیز ظاہر ہو کے ہمارے سامنے آ جائے تو وہ اپیئرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا ورڈ ہمارے پاس آیا ہے انکریز انکریز کا سنینم کیا ہوگا انکریز کا سنینم ہوگا گین کسی چیز کو حاصل کرنا ٹھیک ہے کیا کیا اس کا سنینم ہمارے پاس آئے گا گین اب اس کا انٹرنم کیا ہے ایک چیز بڑھ رہی ہے ہمیں حاصل ہو رہی ہے متضاد میں جب جائے گی تو وہ کیا کرے گی وہ ڈکریز ہو جائے گی کیا ہوگی وہ ڈکریز ہو جائے گی جس کا مطلب ہے کہ وہ کم ہو رہی ہے دن بہ دن اس کی جو تعداد ہے وہ جی نیکسٹ ورڈ ہمارا ایم ٹی ایم ٹی کا مطلب ہوتا ہے خالی اور جب ہم خالی کا سینم ڈھونڈیں گے تو وہ کیا چیز ہوگی وہ ہوگی ان فیلڈ ایسی چیز جو بھری ہوئی نہیں ہے خالی ہے ٹھیک ہے اور جب ہم اس کے متضاد پہ جائیں گے یعنی انٹرنم پہ جائیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ فل ہو جائے گی کیا ہوگا وہ فل ہو جائے گی بھر جائے گی ہم اس کو بھر دیں گے لاسٹ ورڈ ہمارا ہے امیوزنگ محظوظ ہونا لطف اندوز ہونا تو اس کے لیے جب ہم سنینم لیں گے تو وہ ہم لیں گے چیئر فل یعنی کسی چیز سے پرجوش ہو کے لطف اندوز ہو کے بڑا مزے سے جو ہم کسی چیز کو انجوائے کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ورڈ چیئر فل استعمال کر رہے ہیں اچھا اس کے اپوزٹ میں یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی چیز سے کوئی لطف اندوز نہیں ہوتے ہم محظوظ نہیں ہوتے ہمیں کوئی خوشی نہیں ملتی تو ہم ایک اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے جو ہماری روٹین لائف میں ہوتا ہے وہ ہے بورنگ جی اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے میں نے ایک ٹیبل کمپلیٹ کیا ہے اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ سنینم کیا ہوتے ہیں اور انٹرنم کیا ہوتے ہیں فائیو ورڈ جو آپ کے لیسن کے درمیان استعمال ہوئے ہیں ریڈنگ کے درمیان آپ کو بتائے گئے ہیں ان کے ہم نے فائیو سنینم لیے ہیں اور فائیو ہم نے انٹرنم لیے ہیں میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آج کا لیسن میجک شو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا آپ نے اس کی ٹرانسلیشن ڈیفیکلٹ ورڈ میننگس اس کی کوشچن آنسرز اور اس کی بک ایکسرسائز کے جو پارٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں جو ایکسرسائز ہم نے ڈسکس کی ہے اس کو بیٹا آپ نے دوبارہ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور آپ نے اپنی یہ ایکسرسائز جو ہے اور اپنی کوشچن آنسر جو ہیں یہ اپنی اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے بھی ہیں اور ان کو اچھی طرح لرن کرنا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا فیمان uh,